娘，就是这儿。那个贱人武功不高，但却是诡计多端。他只孤身一人，我们两人总收拾得了他。一会儿见到他，便杀了他，不用迟疑。要是爹爹知道了，这个时候你还想着你爹？你们什么人？怎么会在这儿？你这个狐狸精，害得我娘好苦！害得你怎么了啊？是啊，你使双刀。你是修罗刀秦红棉，秦姐姐。我是秦红棉。可你这个贱婢，凭什么叫我姐姐？是，是我说错了。你年纪比我轻得多，而且容貌这么漂亮，难怪段郎对你如此着迷。秦家妹子，段郎真的每天想念你，牵肠挂肚的，令爱又生得这么俊，我真羡慕你的好福分。阮姐姐，我俩一见如故，现在也冰释前嫌，真的是消了我那么多年的心头一桩恨事。不过我想问你，你可知道那个姓康的贱婢现在身在何处？妹子，你要去找他，我要杀了他。原本我和段郎本该好端端的过日子，就是因为这个贱婢，使得狐媚够大。这我可真不知道。妹子要找到了他，也帮我在他身上多刺激到，那是自然。姐姐。如果你有机会见到段郎的话，替我狠狠的扇他两巴掌。这一巴掌是为了我，另一巴掌是为了我女儿。我怎么还会见到这没良心的死人呢？妹子要是见到他，也给我打他两个耳光，一个是带我打的，另外一个是带阿紫打的。不，打耳光不够，再给我多击两掌。生了女儿不照看，剩下我们。孤苦伶仃的姐姐，你也别太伤心了。我杀了那个贱婢，就立刻回来陪你。嗯，那我们走了，小心。我们又回来干什么？婉儿，你太粗心大意了。那个卧室的床榻下有一双鞋，右鞋上用黄色线纹了一个山字，左鞋上纹了一个盒子，那不是你爹爹的鞋吗？再说，鞋上还有湿泥，就说明你爹爹就在附近。原来那姓阮的女人骗了我们。是啊，她怎么肯让我们跟负心汉见面呢？爹爹没良心，娘，你别见他了。哎，我只想见他一面，但是我不想让他见到我。这么多年过去了，你爹爹老了，可为娘也老了。好吧，我们留在这儿，料想爹爹不久之后就会到了。夫人，怎么是你？段郎呢？主公命属下前来禀报，他身有急事，今天晚上不能回来。什么急事？什么时候回来？主公只是言道，待他大事已了，便来小静湖畔相聚，还请夫人不必挂怀，告辞。他总是说片刻便回，每次都是三年五年也不见回。好不容易盼到他回来就……娘，阿紫，你轻功比我好得多，你悄悄跟着他，在道上给我留下继任，我随后便来。跟踪啊！嗯，好啊。那……哎，那我就在墙角写上一个段子，然后画上一个箭头，你就跟来啦，乖女儿。痴心娘亲
，走了。阿紫在沿途上设了记号，找到段正淳也应该不难吧？那我们快跟上去吧。嗯。